ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു ത്രീ കെ ജി വെയിറ്റ് വരുന്ന റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കേക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് വെക്കാമെന്ന് കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ബട്ടർ മിൽക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നത് അരിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ആണ് ഇട്ടത് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ആറ് എഗ് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചോയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനെ ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വേനല എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മിൽക്ക് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം മുഴുവൻ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കളറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കളർ മിക്സിൻ്റെ കളർ സ്പ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് കളറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആദ്യം ഒന്ന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൈതോണ്ട് ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അമ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും കേക്ക് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ വെന്തോന്ന് അറിയാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ കേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ചൂടാറിയാൽ മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ത്രീ കെ ജിൻ്റെ കേക്ക് ബേസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഒരു പീസ് കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ടു കെ ജിൻ്റെ റെഡ് ബെൽ വെറ്റ് കേക്കിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കേക്കിന് മുകളിലായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലെയറിൽ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേക്ക് ലെയറായിട്ട് കേക്ക് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെയും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലെയറിലൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് പീസ് കേക്ക് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെയും ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നല്ലപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം സൈഡിൽ മുകളിലൊക്കെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ
ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഒരു വിധമൊക്കെ ഫിനിഷ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണിത് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ നേരത്തെ മാത്രം കേട്ടോ ഇതിന് മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുന്നുള്ളത് ഇനി ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ചെറിയ പീസ് കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച ശേഷം മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള ക്രംസ് അതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ മെല്ലെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കേക്കിന് മുകളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഷുഗർ ഷീറ്റിലാണ് ഞാൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോയാണ് കേട്ടോ ഷുഗർ ഷീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാകും അതും മാറ്റിയ ശേഷം കേക്കിന് മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പർ ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അതാകുമ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കേക്കിന് മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഷുഗർ ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പേപ്പർ ഷീറ്റ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാതും കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇട്ടാവും ഈ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് കേക്കിന് മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ഫോട്ടോ പ്രിൻറ്റ് വെച്ച ശേഷം കുറേ സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തായി പോകും ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോർഡർ കൂടി വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കേക്കിന് മുകളിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്ലവർ കൂടി ഞാൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ത്രീ കെ ജി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്